வணக்கம் நம் நாட்டை சேர்ந்த நட்வர்லால் என்பவர் தாஜ்மஹாலை வித்த கதை உங்களுக்கு தெரியுமா அதுவும் ஒரு தடவை இல்லை இரண்டு தடவை இல்லை மூன்று தடவைகள் எப்படி அவர் ஏமாத்தினாரு ஏமாந்தது யாரு வாங்க பார்க்கலாம் நட்வர்லால் என்பவர் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட போலி பெயர்களை வச்சுக்கிட்டு மற்றவங்களை ஏமாத்தி சம்பாதிப்பதையே தன் முழு நேர தொழிலாக வச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு மற்றவங்களோட கையெழுத்தை போடுறதுலையும் அவர் ஒரு வித்தகர் ஒரு கையெழுத்தை ஒரு தடவை பார்த்தா போதும் அதே மாதிரி உடனடியாக அவர் கையெழுத்து போடுவார் அரசாங்க அதிகாரி போல வேஷம் போட்டு பணக்கார சுற்றுலா பயணிகள் கிட்ட இந்தியாவோட பிரபல நினைவு சின்னங்களை பல ஆயிரம் ரூபாய்களுக்கு விற்றுவர் தாஜ்மஹால மூன்று தடவை அவர் விற்றுருக்காரு டில்லியில் இருக்கிற செங்கோட்டை மற்றும் ஜனாதிபதி மாளிகையை கூட அவர் விற்றுருக்காரு இந்த ஏமாற்று பேர்வெளி மீது நூற்று கணக்கான மோசடி வழக்குகள் பதியப்பட்டிருந்தது எட்டு மாநில போலீஸார் இவரை வலை வீசி தேடிட்டு இருந்தாங்க கடைசியாக ஒரு வழியாக போலீஸ் கிட்ட பிடிபட்டார் அவருக்கு நூற்றி பதிமூணு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் சிறையில் இருந்து அவர் தப்பிச்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் எட்டு தடவை அவர் சிறையில் இருந்து தப்பிச்சாலும் ஒவ்வொரு முறையும் போலீஸார்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டார் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட நூற்றி பதிமூணு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையில் வெறும் இருபது ஆண்டுகள் தான் அவர் சிறையில் கழிச்சார் கடைசியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு அவருடைய எண்பத்தி நாலாம் வயசில் சிறையில் இருந்து அவர் தப்பிச்சார் அதுக்கப்புறம் அவர் போலீஸ் கிட்ட சிக்கவே இல்லை அந்த ஆண்டே அவர் இறந்துட்டார் அப்படின்னு அவருடைய தம்பி சொன்னார் ஆனால் அவருடைய வக்கீலோ இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வரைக்கும் நட்வர்லால் உயிரோட தான் இருந்ததா சொன்னார் அவர் என்ன ஆனார் உயிரோடு இருக்காரா இல்லையா அப்படின்றது யாருக்குமே உறுதியாக தெரியல முதல் வீடியோவில் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் இருக்கிற பிரபலமான ஐஃபில் டவரை இரண்டு முறை வித்த ஏமாற்று பேர்வெளியை பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம் நாட்டோட தாஜ்மஹாலை மூன்று முறை விற்ற ஏமாற்று பேர்வெளியை பற்றி பார்த்தோம் இந்த ரெண்டு பேருமே பிரபலமாக இருக்கிற நினைவு சின்னங்களை விற்றவங்க ஆனால் இல்லாத ஒன்றை முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு ஒருத்தர் விற்றுருக்காரு அவரை பற்றி தெரியுமா அவரை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் நான் யாரையும் ஏமாத்தல ஏமாற தயாராக இருந்தவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த அப்படின்றது சதுரங்க வேட்டை படத்தில் வர ஒரு வசனம் அதனால் ஏமாற தயாராக இல்லாமல் நம்ம எல்லாரும் உஷாராக இருக்கணும் பேராசை பெருநஷ்டம் அப்படின்ற பழமொழியை நினைவில் வச்சுக்கிட்டு ஏமாறாமல் வாழணும் உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் அந்த இருட்டுக்கும் பார்க்கின்றும் எந்த சுவருக்கும் கேட்கின்ற காதிருக்கும் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் காத்திருக்கும் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் காத்திருக்கும் தக்க சமயத்தில் நடந்ததை எடுத்துரைக்கும்